ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என் வணக்கம் வைஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிற தமிழ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போன பார்ட்டில் ஆரம்பித்த இந்த இன்டர்னல் டிவைசஸை வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்ஸ்த்தாக உள்ளது நமக்கு வந்து ரெட்டினல் ஸ்கேனர் கொடுத்துக்கா இது வந்து என்னென்னா நம்மளோட ஐயை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதோட ரெட்டினா பிளட் வெசல்ஸை வச்சு நம்மளோட ஸ்கேனிங்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கண்ணை காட்டினா மட்டும்தான் இந்த ஸ்கேனிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி நமக்கு அந்த லாக்கரில் இருந்து அன்லாக் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்கேனர்ஸ் வந்து ஐஃபோன் தேர்ட்டீனில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்து லைட் பண் இந்த லைட் பண் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஏற்கனவே சாம்சங் டிவைசஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் நோட் டென் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பென் இருக்கும் அது வந்து ஒயர்லெஸ்ஸு நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து லைட் பண்ணுன்றது ஒயர்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இந்த லைட் பண்ணோட யூஸஸ் வந்து எஸ் பண்ணில் பண்ண மாதிரி தான் நம்ம என்னென்ன எழுதுகிறோமோ அது வந்து அந்த டச்சு இப்போ லேப்டாப்ஸ்லாம் டச் ஸ்க்ரீனில் வருது அந்த டச் ஸ்க்ரீனில் எழுதுறதுலாம் இதை வச்சே எழுதலாம் நம்ம இந்த இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இதை வச்சு எழுதலாம் அதுக்கு தான் இந்த லைட் பண் யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரீடர் இந்த டிவைஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு எழுதி வச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து ஹாய் சொல்லிட்டு எழுதி வைக்கிறோம்னா ஒரு பேரகாஃப் நிறைய எழுதி வைக்கிறோம் அந்த பேரகாஃபை வந்து இதை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை வச்சு ஸ்கேன் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து இது அதாவது லேப்டாப்போ இல்லாத க டெஸ்க்டாப்போ எல்லாச்சும் வந்து நம்ம வந்து காப்பி பண்ணோம்னா நம்ம எழுதுனத இது ஸ்கேன் பண்ண பிறகு அது வந்து அந்த வேர்டில் வந்து பேஸ் பண்ணும் அதுக்கு தான் இந்த ஓசியர் வந்து யூஸ் ஆகுது ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரீடர்னு சொல்லுவோம் இதை அடுத்து பார் கோட் அண்டு கியூஆர் கோட் ரீடர் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த நம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நல்லா தெரியும் பார் கோட் ரீடரும் பார் கோட் ரீடர் நிறைய மால்ஸு அப்புறம் பில் போடுற இடத்துலலாம் வச்சுருப்பாங்க கியூஆர் கோட் ரீடர் வந்து சில இந்த வாட்ஸ்அப் வெப்புன்னு இருக்குல்ல அதை ஸ்கேன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுறது கியூஆர் கோட் ரீடர் பார் கோடை விட கியூஆர் கோடு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் பார் கோடை விட ஆனால் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் பொருள் வாங்குகிறோம்னா அதில் பார் கோடு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா கியூஆர் கோடு வந்து டக்குன்னு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம பொருள் வந்து மாறிடும் அதனால பார் கோடு தான் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து வாய்ஸ் இன்புட் சிஸ்டம் இது வந்து மைக்ரோஃபோன் சொல்லுவோம் வாய்ஸ் இன்புட் சிஸ்டம் விஐஎஸ்ஸை வந்து இந்த இந்த பூம் ஹெட்செட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதில் வந்து நீங்கள் நல்லாவே பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஜேபிஎல் குவான்டம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மைக்ரோஃபோன் சிஸ்டம் இன்பில்டாகவே கொடுப்பான் அதுதான் இந்த இது அப்புறம் லெவன்த்து டிஜிட்டல் கேமரா கேமரா எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த இது தான் கொடுத்துருக்கான் இது வந்து என்னென்னா இது நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயோ லேப்டாப்லேயோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி அது இந்த இமேஜ் ஒயர்டாகவும் இருக்குது ஒயர்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது எல்லா ப்ளூடூத்து இது கனெக்டடாகவும் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது இந்த டிவைஸ் பேர் சிசிடின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார்ஜ் கப்புல் டிவைஸ் அதாவது நம்ம வந்து யூஎஸ்பி வழியாக இல்லாட்டா ஏசி கேபிள் வழியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் வழியாக கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கேபிள்ஸ் வழியாக கனெக்ட் பண்ணுறதுனால இது சிசிடின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து டச் ஸ்கின் டச் ஸ்கின் வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து டச் ஸ்கின் வந்து நம்ம வந்து ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஏடிஎம்ஸு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து இதோட கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால டச் ஸ்கின் வந்து நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க பட்டன் ஃபோன்ஸை விட டச் ஸ்கின் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தான் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏன்னா இதோட கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப லீனியண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஏடிஎம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டச் ஸ்க்ரீன் தான் கொடுத்துருப்போம் அந்த பணம் எடுக்கிறதுக்கெலாம் அதுதான் இந்த டச் ஸ்க்ரீனோட வேலை அடுத்து இந்த கீயர் கீயர்ன்றது ஒரு கீபோர்டு தான் ஆனால் ஃபோர் டு ஃபிஃப்டி கீஸ் தான் இருக்கும் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நம்ம இது வந்து டபுள் டபுள் டேப்புக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் ட்ரிபிள் டேப்புக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி டேப்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ண பிறகு நம்ம அதை வச்சு இது டைப் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் டிஃபைன்
இப்போ வந்து அவுட்புட் டிவைசஸ் பார்ப்போம் அவுட்புட் டிவைசஸ் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது மானிட்டர் தான் மானிட்டர் டிவி அதெல்லாம் அவுட்புட் டிவைசஸ் தான் இதை வந்து ஒவ்வொரு பிக்ஸ் இது மானிட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டிஸ்பிளேல வந்து நிறைய பிக்சல்ஸ் இருக்கும் அது அதோட ரெசல்யூஷன் அதில் போட்டிருக்கோம் தௌசண்ட் எயிட்டி இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா டூ கே வீடியோ ஃபோர் கே வீடியோ அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக்சல்ஸை வச்சு தான் நம்ம இது பண்ணுவோம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் கூட நிறைய இருக்கும் அதில் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே போட்டிருப்போம் ஃபோர் நாட் ஃபோர் பிபிஐன்னு போட்டோம் பிக்சல் பர் டென்சிட்டி அதெல்லாம் போட்டிருப்போம் இது வந்து மாண்டிட்டர் வந்து நிறைய வகையில் இருக்குது எல்சிடி டிஸ்பிளே இருக்குது சிஆர்டி டிஸ்பிளே இருக்குது சிஆர்டி வந்து முன்னாடி யூஸ் பண்ணது இப்போலாம் அது வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க அது வேணாம் இப்போலாம் நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளே எல்இடி டிஸ்பிளே விஜிஏ டிஸ்பிளே மட்டும்தான் நம்மகிட்ட இருக்குது எல்சிடி வந்து லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே இந்த கிறிஸ்டல் வந்து லைட்டாக மேலே இது பண்ணி வச்சுட்டு அதில் தண்ணியை லைட்டாக இது பண்ணி வச்சுருவாங்க ஊற்றி வச்சுருவாங்க அந்த இது அந்த இது ரிஃப்ளெக்ஷன்னால நமக்கு வந்து அந்த இது கிடைக்கும் அதாவது இந்த டிஸ்பிளே வந்து கிளியராக தான் கிடைக்கும் இப்போ எல்இடி லைட்டை ஃபிட்டிங் டயோடு அதாவது ரெண்டு மூணு டயோடு வச்சுட்டு அதில் லைட்டு படும்போது அதுலேருந்து எமிட் ஆகிறதா தான் வந்து எல்இடின்னு சொல்கிறோம் விஜே வந்து வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் வரும் அதாவது விஜியை வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டர்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதில் யூஸ் ஆகும் அடுத்து இதில் வந்து ஒரு மெயின் பாயிண்ட்டு த ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் இட் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் ஜெராக் சால்ட்டோ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் விச் வாஸ் ரிலீஸ் ஆன் மார்ச் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இது ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்பான் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இது பிளாட்டர் இந்த பிளாட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஏதாவது ஃப்ளெக்ஸ் அடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி யூஸுக்கெலாம் வந்து இந்த பிளாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ளெக்ஸ்லாம் அடிக்கும் போது ரொம்ப பெரிய சைஸில் வேணும் அதனால தான் இந்த பிளாட்டரில் வந்து அடிக்கிறாங்க இது பிரிண்டர்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் ஒரு பெரிய பார்ட்டு வாங்க பார்ப்போம் பிரிண்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு வேர்டை வந்து எழுதி வச்சுருக்கோம் வேர்டோ பிடிஎஃப் வந்து ஏதாச்சும் எழுதி வச்சுருக்கோம்னா அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் இமேஜை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கும் உதவும் அதுக்கு இன்ஜெக்ட் விண்டோ வந்து தேவைப்படும் இந்த பிரிண்டர்ஸ்லேயே டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது இன்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது நான் இன்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது அந்த இன்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் பார்ப்போம் இந்த பிரிண்டர்ஸ் வந்து ஹேமர்ஸ் அண்ட் பின்ஸ் ஆர் ரிப்பன்ஸ் இந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது ஹேமர்ஸ் அண்ட் பின்ஸ்லாம் நம்ம இந்த டைப் ரைட்டிங் அரசுலாம் நம்ம வந்து டைப் அடிக்கும் போது ஒரு மாதிரி டக் 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 டக்னு சவுண்டு கேட்கும் அதுதான் ஹேமர்ஸ் அண்ட் பின்ஸ் அந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும் அந்த மெக்கானிசமை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பிரிண்டர்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர்னால வந்து அது யூஸ் ஆகுது கார்பன் பேப்பர்ஸ் மேலே பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அது இது அதில் வந்து கார்பன் பேப்பர்ஸ் வந்து இன்புட் பண்ணும்போது அந்த மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர்னால இந்த கார்பன் பேப்பர்ஸில் உள்ள அந்த கார்பன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டைப் ஆகும் ஆனால் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மட்டும்தான் அடிக்க முடியும் நம்ம வேற எந்த கலர்லையும் யூஸ் பண்ண முடியாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து டார்க் மேட்ரிக் பிரிண்டர்ஸ் அண்ட் லைன் மேட்ரிக் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் இன்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் இன்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ண ஒரு சவுண்ட் வரும் அதுதான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இதில் டார்க் மேட்ரிக் பிரிண்டர்ஸில் என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ஒரு பின்ஸ் அண்ட் ஒயர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது டைனி மெட்டர் அடிக்கும் போது நமக்கு வந்து அந்த சவுண்டுனால நமக்கு வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது அது வந்து என்னன்னா த பிரிண்டிங் ஸ்பீட் ஆஃப் த பிரிண்டர்ஸ் வெரி ஃப்ரம் தேர்ட்டி டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் பர் செகண்ட்ன்ற சதவீதத்தில் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் நமக்கு இம்ப்ராக் பிரிண்டர்ஸில் அடுத்து லைன் மேட்ரிக் பிரிண்டர்ஸ் வரலாம் லைன் மேட்ரிக் பிரிண்டர்ஸில் வந்து பேஜ் வைட் லைன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ்ன்ற மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி இதாகும் அதாவது தௌசண்ட் லைன்ஸ் பெர் மினிட் அதாவது ஆயிரம் லைன் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே மா அடித்து முடிக்கும் அதாவது தௌசண்ட் பேஜஸ் பெர் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரம் பக்கம் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நமக்கு இது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் இது இதுவும் கார்பன் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து நான் இன்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் நான் இன்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சவுண்டு கொடுக்காமல் ப்ரிண்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் இன்பேக
என்ன பண்ணணும்னா லேசர் மூலியமா நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி தரும் நமக்கு வந்து அக்காஸ் ட்ரம்ல உள்ள லேசர் மூலியமா நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி தரும் அதுவும் நல்ல குவாலிட்டியில கிராஃபிக் இமேஜஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு லேசர் மூலியமா பண்ணி தரும் இது வந்து அதாவது டிபிஐன்றது டாட்ஸ் பெர் இன்ச் நமக்கு வந்து இதுல வந்து ரெசல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாட்ஸ் பெர் இன்ச் வந்து இருக்கும் அதாவது இதுல வந்து எத்தனை நூறு ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் பெர் மினிட் வந்து அடிக்கலாம் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நூறு பக்கம் எடுக்கலாம் ஆனா நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரம் பக்கம் எடுக்கிற மாதிரி எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோங்க இம்பாக்ட் பண்றதுக்கும் நான் இம்பாக்ட் பண்றதுக்கும் அடுத்து இன்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் இன்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா வரும் இந்த பிரிண்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கலர்ஃபுல்லான இமேஜஸ் போட்டோஸ் பிடிஎஃப்ஸ் எடுக்கிறதுக்குன்னா நம்ம வந்து இன் இன்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அதை மேக்னட்டா எல்லோ சியான் அண்டு ரெட் பிங்க் அந்த மாதிரி பிளாக் அந்த மாதிரி நாலு ஒரு டோன்ஸ் இருக்கும் அந்த நாலு டோன்ஸையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து இன்ஜெண்ட் பிரிண்டர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா 1 to 20 pages தான் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள அடிக்க முடியும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம கலர்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த ஷீட்ல வந்து காய விட்டு நம்ம கொண்டு வருது அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறதுனால ஒரு நிமிஷத்துக்கு ட்வெண்ட்டி பேஜஸ் தான் நமக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இது பைசோ எலக்ட்ரிசிட்டி மூலியமா ஒர்க் ஆகுது ஜெட் ஸ்பீடு ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து இங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து சூடா இருக்கும் நீங்க அந்த இது எடுத்து பார்க்கும்போது சூடா இருக்கும் ஏன்னா அதை காய வைக்கிறதுனால அது ஹாட் ஏர் வந்து உள்ளக்கே பிளோ பண்ணும் அதனால அந்த பேப்பர் வந்து சூடா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வாய்ஸ் அவுட் புட் அது ஸ்பீக்கர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் அது எதுல தான் ஸ்கூல்ஸ் பேங்க்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது அடுத்து மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் இந்த ப்ரொஜெக்டர் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிப்போம் அதாவது இந்த இது ப்ரொஜெக்டர்ஸோட வேலை என்னன்னா நம்ம ஏதாச்சும் விஜிய கேபிள் மூலியமா நம்ம வந்து இத கம்ப்யூட்டர்ஸோ லேப்டாப்ஸோ கூட கனெக்ட் பண்ணிப்போம் ஹச்டிஎம்ஐ கேபிள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸ் ரூம் எடுக்கிறதா இருந்தா இல்லை படம் பார்க்கறதுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரெசன்டேஷன் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி இது பண்ணோம்னா இந்த ப்ரொஜெக்டர் வழியா பண்ணோம்னா நல்லா தெளிவா இருக்கும் நல்லா பெருசாகவும் இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றோம் அடுத்து பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் எப்படி பூட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுப்பான் இப்ப வந்து நம்ம மேல படிச்ச மாதிரி ரேம் ரோம் வந்து சொல்லியிருக்கான் அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண பிறகு நமக்கு வந்து ரேம்ல உள்ள மெமரி போயிடும் ஆனா ரோம்ல உள்ளது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனா பிஓஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது டேம் கொடுத்துருக்கான் அது என்னன்னா பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் அதாவது நம்ம ஆன் பண்ணும்போதும் ஆஃப் பண்ணும்போதும் நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து பயோஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகி திரும்பி ஷட் டவுன் ஆகும் நம்ம ஷெட் அவுன் பண்ணும் போது பயோஸ் வந்து ஆஃப் ஆகும் நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வந்து பயோஸ் வந்து ஆன் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்ல நடக்கிற பேர் தான் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இது வந்து எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸையும் நடக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா கோல்டு புட்டிங் அண்ட் வார்ம் புட்டிங் சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கோல்டு புட்டிங் எப்போனா நீங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து கோல்டு புட்டிங் சொல்லுவோம் அப்போ வந்து ரேம்ல உள்ள மெமரி வந்து அழிஞ்சிடும் ஆனா ரோம்ல உள்ளது அழியாது அதே இது வாம் போட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு சிஸ்டம் ஓடிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு ஏதாச்சும் ஏத்திட்டோம்னா ரீஸ்டார்ட் நவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்போம் ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் நம்ம பண்ணிட்ட பிறகு ரீஸ்டார்ட் இந்த ஆன்டிவைரஸ்ல போட்ட பிறகு நமக்கு வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவோம் அப்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அது வாம் போட்டிங்னு அர்த்தம் ஏன்னா சிஸ்டம் ஆன்ல இருக்கும் போதே நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்ப அது வாம் போட்டிங் அந்த வாம் போட்டிங்ல வந்து ரேம்ல உள்ள மெமரி வந்து அழியாது ரோம்ல உள்ளதும் அழியாது இதுதான் இந்த போட்டு போட்டிக்கும் வாம் போட்டிக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்புறம் இந்த லெசன்ல படிச்ச பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து
நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டா புக்கில் வந்த பிறகு புக்கில் உள்ளது படிச்சுக்கோங்க இதில் இருந்து தான் நிறைய ஒன் மார்க்ஸ் கேட்பான் டூ மார்க்ஸும் கேட்பான் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இது ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி டீச்சர் ஆக்டிவிட்டி இது மோஸ்ட்லி எந்த ஸ்கூலையும் பண்ண மாட்டாங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வாங்க நம்ம ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் செக்ஷன் ஏ கொடுத்துருக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்பியூஸ் வந்து ஆர் யூஸ்டு வந்து வேக்கம் டியூப்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படித்த மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் வேக்கம் டியூப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வால்டைல் மெமரி அதாவது சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போகக்கூடிய மெமரி அது வந்து ரேம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆமாம் அது கரெக்டாக ஐனி ஃபர் த அவுட்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிற டிவைஸ் எதுன்னா மானிட்டர் மீதி மூணுமே இன்புட் டிவைஸ் ஏன்னா கீபோர்டு வந்து இன்புட் டிவைஸ் மெமரி அதாவது ரேம் ரோம் வந்து இன்புட்டில் தான் இருக்கும் மவுஸ் வந்து இன்புட்டில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்புட் டிவைஸ் கேட்டுட்டா மவுஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது பிரிண்டர் பிளாட்டர் ப்ரொஜெக்டர் வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் அடுத்து வந்து நம்ம ஃப்ளெக்ஸுக்கு அப்புறம் பிளான்க்குலாம் நம்ம வந்து நம்ம பெரிய பெரிய பிரிண்டிங்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் பிளாட்டரில் தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதோடய டிவைஸ் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனால் நிறைய பெருசாக பண்ணலாம் அதனால் பிளாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஏடிஎம் மிஷின்ஸில் எதை யூஸ் பண்ணுறோம் கேட்டுருக்கோம் டச் ஸ்கின் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டச் ஸ்கின் யூஸ் பண்ணால் நம்ம பணம் எடுக்கிறோம் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் அதான் நான் சொன்னேன் என்ன சிஸ்டம் ரீசார்ஜ் டைப் ஆஃப் பூட்டிங் எஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது டைப் ஆஃப் பூட்டிங் என்னென்னா வாம் பூட்டிங் ஆனில் இருக்கும்போதே நம்ம வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது பேர் தான் வாம் பூட்டிங் போஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த மெயின் மெமரி மெயின் மெமரி என்ன கேட்டிருக்கா ரேம் ஆமாம் விச் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் யூஸ்டு ஐசிஸ் அதாவது இன்டெகிரேட்டட் ஜிப்ஸ் எந்த ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ண கேட்டிருக்கா நம்ம வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நம்ம அங்கே பார்த்து தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் ஐசிஸ் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிடணும் நான் இதில்லாம் வந்து வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் இந்த இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நான் இங்கே வந்து பேஜ் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து டூ மார்க்ஸ் அப்புறம் இது த்ரீ மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து இதுக்கு த்ரீ மார்க்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு உண்மையிலே த்ரீ மார்க்ஸ் தான் மானிட்டர் பிரிண்டர் பிளாட்டர்னு எழுதினா மட்டும் போதும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவுட் பிரிண்ட் டிவைஸ்னா என்னென்னு எழுதிட்டு இந்த மூணு இதை எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் த்ரீ மார்க் போட்டுருவாங்க இதோ இந்த ஒன் ஒன் இந்த ஃபைவ்லாம் வந்து பேஜ் நம்பர்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஃபைவ் மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த பேசிக் காம்பனன்ஸ் வந்து ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸில் இருக்குது நான் வந்து மேலே வந்து இது பண்ணி வச்சுருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வேரியஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீயில் இருக்குது அப்புறம் இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர்ஸ் டுவெலில் இருக்குது மல்டிபிடியா படிச்சுக்கு டுவெல் பேஜில் இருக்குது பார் கோடன் கியூஆர் கோட் ரேட் வந்து நைன்த் பேஜில் இருக்குது இந்த க்ளோசரி ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க இந்த க்ளோசரி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் இருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரூ மார்க்ஸ் எடுப்பான் அங்கே க்ரியேட்டிவாக கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து இதில் இருந்து தான் கேட்பான் அங்கே வாட் இஸ் த கம்ப்யூட்டர்னு கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இங்கே ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இதில் பார்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ சொல்லிக் கொடுத்த எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் லெவன்த் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்ட்டாச்சும் எந்தனா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் ப்ரோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ்